जहाँ कहाँ रहे हैं साथ राधे बाबा को अब भी नहीं देंगे ना गुड मॉर्निंग एंड गुड डे बाय पापा चलो जल्दी देर हो रही है अभी आई हो बाय 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 लंच ठीक से खा लेना बेटा ओह गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करने का तरीका है तो फिर क्या हुआ आपको क्या हुआ क्यों नहीं आपने एक शुद्ध भारतीय नारी की तरह ना तो मेरा हाथ झटका और मैं कहा अटू जी क्या करते हैं आप अभी तो ठीक है ना इसलिए कि राजू स्कूल गया है और नौकर एक महीने की छुट्टी पर है ओ, तो तुम ऐसा करो इस नौकर को हमेशा के लिए छुट्टी दे <laughs> अरे हंसने क्या बात है इसमें एक बात कहेंगे मुझसे कुछ कहना कौन है कान में कहूंगी आठ बजे है और नौ बजे ऑफिस में आपकी मीटिंग है आठ बजे और नौ बजे मेरी ऑफिस में मीटिंग है अरे कान में बात कहने की क्या पापी का सारा नशा उतार के रंग तुमने सुबह सुबह मेरा मूड खराब किया है पति की उम्मीदों पर पानी फेरा गुड मॉर्निंग सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आओ राम बैठो भाई बोर्ड की मीटिंग तो कैंसिल हो गई लेकिन तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है ऑर्डर हाँ भाई ऑर्डर आज मेरी शादी के 25 साल पूरे हो गए और मेरी पत्नी सबको इकट्ठा करके अपनी बहादुरी का डंका बजाना चाहती है यानी कि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू भाई राम तुम्हें सौपरिवार आना होगा और पार्टी में गाना भी सुनाना होगा आपको कैसे मैं शायद तुमने किसी पार्टी में गाया था और उसकी तारीफ उन तक पहुंच गई होगी अब तो तुमको गाना ही होगा ओके सर पार्टी का है मेरे घर में शाम को आठ बजे आना जरूर थैंक यू सर ठाकुर आ गए तुम ये क्या बाबू तुम अभी तक तैयार नहीं हुए मैं तो अभी तैयार हो जाऊंगी लेकिन आपका बेटा अभी तक तैयार नहीं तुमने उसे तैयार क्यों नहीं किया मुझे क्या पता कुछ काम कर रहे हैं जनाब यानी कि उन्हें अभी जरूरी काम होना शुरू होगा जी अरे बाप से तो बेटा सवाल से इस दुनिया में वो कौन सी चीज है जो ना खाना खाती है ना पानी पीती है फिर भी जिंदा रहती है जिसे कोई तलवार काट नहीं सकती जिसे कोई बंदूक मार नहीं सकती जिसे मौत भी मिटा नहीं सकती आत्मा राइट बेटा क्या पापा इतने मुश्किल से तो मूड बना था वो भी आपने बिगाड़ दिया वो कैसे था गुटा? आत्मा नहीं नाम कल सुबह स्कूल में डिबेट है उसका विषय नाम में क्या रखा है और इसके लिए मैं स्पीच तैयार कर रहा हूँ बेटे अभी तुम पार्टी की तैयारी कर लो स्पीच बाद में कर लेना नहीं पापा पार्टी में तो देर हो जाएगी कल सुबह ही डिबेट है तो अब क्या किया जाए एक काम हो सकता है क्या अगर आप मुझे हेल्प करें तो मैं आपके साथ आ सकता हूँ हम क्यों नहीं हम खानदानी ठाकुर हैं नाम की कदर हमसे ज्यादा और कौन जान सकता है तो आप टेबल ऑन करो नाम 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 आ, नाम ही में तो सब कुछ रखा है नाम जो ना खाना खाता है ना पानी पीता है फिर भी जिंदा रहता है इसे कोई तलवार काट नहीं सकती कोई बंदूक मार नहीं सकती मौत भी इसे मिटा नहीं सकती हमारे खानदान में नाम के लोगों ने अपने सर कटा दिए जाने दे दी आदमी वही है जो नाम के लिए जीता है और नाम के लिए ही मर जाता है वरना वो कीड़े मकोड़े चूहे बिल्ली की तरह है जिनका कोई नाम नहीं होता समझे बिना नाम की जिंदगी से तो मौत बेहतर है थैंक यू थैंक यू सबक जिसको वफा का याद होगा सबक जिसको वफा का याद होगा मुहबत में वही पर 
खुशी तो मुझे आपसे मिलके हुई मैं अपनी कंपनी के लिए आपके गाने रिकॉर्ड करना चाहिए 
आप लोग डाके से रहेंगे हमारी गाड़ी के पैसे ही है लेकिन हम टैक्सी हम लोग टैक्सी में क्यों जाएंगे मैं आपको छोड़ देता हूँ नहीं नहीं आपको चलिए ना मेरे साथ आइए कमाल की बात थैंक यू सो मच माथुर साहब ये पंद्रह पुलिस में इंस्पेक्टर शर्मा क्या जरूर पहुंचा दीजिएगा बहुत जरूरी है प्लीज प्लीज क्या बात भाई आदमी इंस्पेक्टर जे एच शर्मा फ्रॉम मेहता से पकड़ नहीं सके क्योंकि इसके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला लेकिन ये फोटो और कागजात उसे जेल भेजवाने के लिए काफी हम्म सही बात है लेकिन मिस्टर राम जगमोहन के साथ दुश्मनी लेने का मतलब है मौत को दावत देना आप बाल बच्चों वाले आदमी हैं बैठे बैठा इस मुसीबत को बोल मत पूछे <laughs> ये कागजात इंस्पेक्टर शर्मा को देने के बजाय आग में फेंक दीजिए जला दीजिए इन्हें इसी में आपकी भलाई है कैसी बातें कर रहे दिनेश साहब आएगा कि मैंने इंस्पेक्टर को दिए आप जगमोहन को जानते नहीं वो जिसका पता लगाना चाहता है लगा के रहता है और जिसको मिटाना चाहता है मिटा के रहता है वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है एक खून हो गया है खून हो गया अच्छा आ, किसका खून हो गया मुझे नहीं मालूम लेकिन लाश पुलिस स्टेशन के पीछे वाली सड़क पर पड़ी है पुलिस स्टेशन के पीछे वहां क्या करने गए थे आप मैं एक डॉक्टर हूं मरीज को देखने गया था सड़क पर एक आदमी खून में लथपथ देखा गरीब पहुंचा तो मर चुका था सोचा आपको खबर करता चलू उस आदमी <laughs> उस आदमी को जानते हो नहीं पहले कभी देखा है जी नहीं फिर भी रिपोर्ट करने चले आए बिना मतलब के क्या मतलब मतलब अभी मालूम हो जाएगा बैठ जाओ वहां देखिए मैं जल्दी में मुझे एक मरीज को देखने जाना है जल्दी में थे तो यहाँ क्यों चले आए पूरी कार्रवाई होगी तब जाने को मिलेगा कत्ल का मामला है कोई हंसी मजाक नहीं है बैठ जाओ वहां पर छींकने भी नहीं देते ये बात करने का तरीका है एक शरीफ आदमी अपना फर्ज समझकर एक खून की रिपोर्ट करने आए और आप उससे ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे वो खुद खोनिया मुजरम हो उसके बारे में पता लगाना आपका काम है इनका नहीं जी भाई मैं वह कुछ नहीं पहले आप इनकी रिपोर्ट लिखिए और बेकार के सवाल करने की कोई जरूरत नहीं दो मिनट से ऊपर एक सेकंड भी नहीं यार रुकना नहीं पड़े समझे आई एम सॉरी डॉक्टर आपको परेशानी हुई आपने जो देखा वो बता दीजिए और अपना एड्रेस लिखवा दीजिए शायद हमें जरूरत पड़े वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे आपको परेशानी ना उठाना पड़े थैंक यू हमने उसे पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचने दिया लेकिन वो कागजात उसके पास नहीं थे कागजात उसके पास नहीं थे तो इसका मतलब है कि मरने से पहले उसने वो कागजात किसी और के हवाले कर दिए पुलिस स्टेशन पर नजर रखो वहां कौन आता है कौन टेलीफोन करता है और क्या बात करता है क्योंकि जिस आदमी के पास वो कागजात है पुलिस स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा और वो कागजात किसी भी हालत में पुलिस के पास नहीं पहुंचना चाहिए वो बहुत दिनों से एक ऐसे आदमी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे जो लोगों को कोकीन के नशे की आदत डलवाकर उनका जीवन बर्बाद कर रहा है 
जाने से पहले उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा को फोन पर बताया था कि वो कुछ ऐसे फोटो और कागजात लेकर आ रहे हैं जो उसको के स्मगलर को जेल भिजवा सकते हैं जरूर हाँ, उसी राक्षस ने उनका फोन किया होगा उस स्मगलर का नाम मालूम है आपको मुझे नहीं मालूम पुलिस इंस्पेक्टर का क्या नाम बताया आपने इंस्पेक्टर शर्मा जी हाँ ये सच है मिस्टर मेहता ने मुझे फोन पर बताया था कि वो कुछ जरूरी फोटोग्राफ्स और कागजात लेकर आ रहे हैं जो मुझे एक बहुत बड़े अपराधी को पकड़ने में मदद करेंगे वो अपराधी कौन है बिना सबूत के किसी का नाम नहीं लिया जा सकता वो कागजात और फोटो आपको मिले ये अभी तक नहीं क्या ये मुमकिन नहीं कि मिस्टर मेहता का खून करके वो सबूत गायब कर दिए गए हों हो सकता है लेकिन अगर वो कागजात हम तक पहुंच जाते तो कोकेन का एक बहुत बड़ा स्मगलर पकड़ा जा सकता था जिसने इस देश के नौजवानों को नशे की आदत डालकर उनका जीवन बर्बाद कर दिया है इसका मतलब है मिसेस मेहता का ख्याल सही है ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर यही बात नहीं जिसने मुझे बोले फाफा दिया ओ माय गॉड तो ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर था रामाथुर साहब ठीक कह रहे थे वो आदमी बहुत खतरनाक है हमें उसके झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए चाहे वो हमारे सामने खून करता रहे कानून अपने हाथ में लेकर मनमानी करता है देखो दुनिया में अच्छे आदमी बहुत हैं बुरों की मकदार कम है लेकिन फिर भी बुराइयों और अपराध बढ़ते जा रहे हैं जानती इस वजह क्या है पांच बुरे आदमी बुराइयां करते हैं और सौ अच्छे आदमी चुपचाप उन्हें देखते रहते हैं कुछ नहीं करते हैं। डरते रहते हैं पुलिस तक को खबर नहीं करते मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूं राम मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं पड़ने दूंगी मैं इन कागजों को आग लगा दूंगी रजनी मैंने कह दिया ना एक बार इन्हें जलाने से पहले मेरी एक बात का जवाब देती जाओ क्या अगर इस रिपोर्टर की जगह मैं होता तो ऐसी बात मुझसे मत निकालो और भागते भागते सबूत पुलिस तक पहुंचाने के लिए मैं उसे दे गया होता और उसकी पत्नी की जगह तुम होती और ये सबूत पुलिस को न देखकर आग में जला दिए गए होते तो तुम्हें कैसा लगता बोलो चुप क्यों राजी जब आप तो आज ये रिपोर्टर था कल मैं हो सकता हूं परसों अपना राजू भी तो हो सकता है उस रिपोर्टर ने मरने से पहले एक अनजान आदमी पर भरोसा कर एक काम सौंपा था और तुम चाहते हो उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न करो और सारी जिंदगी उसकी शक्ल मेरे सामने खड़ी मुझे दुदकारती रहे मुझ पर थूकती रहे ऐसी जिंदगी किस काम की कि जीने के लिए इंसान अपनी नजरों में खुद कर चाहे मैं अपनी नजरों में खुद करना नहीं चाहता रजनी वेल धन मिस्टर राम मैं कल ही आपकी बातों से समझ गया था कि आप उन लोगों में से नहीं जो अपनी भलाई के लिए अपना कर्तव्य भूल जाए कभी भी किसी काम के लिए मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कीजिए <laughs> तो मतलब अभी तो सिर्फ आप मुझे पुलिस स्टेशन तक अपनी गाड़ी में लिपटे दीजिए क्योंकि मेरी कार खराब है मैं जानता था कि आप ये गलती करेंगे इसीलिए खबर पड़ते ही चला आया ये काम इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं क्या मतलब हाँ शायद आप नहीं जानते कि इसी समय हर पुलिस स्टेशन के आसपास जगमोहन का पहरा होगा तो फिर कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी शाम जी बैंड्रा पुलिस स्टेशन मारे घर में चोरी हो गई सर अब लिख लो कब हुई चोरी आज कोई दो चार दिन आए गए थे भाई और आप आज रिपोर्ट लिखवा रहे हैं मारी मर्जी माल मारा घर भी मारा चोरी भी मारी जब मन में आवेगी तब लिखावेंगे ठीक है तो पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट लिखवा दीजिएगा चो ना मैं कहूँ उठा क्यों आऊ मैं जैसे थोड़ा टेलीफोन किस मर्ज की दवा है मैंने कहा ना अगर आपको रिपोर्ट लिखवानी तो पुलिस स्टेशन आके लिखवा दीजिए समझे और वो मारे पे हुक्म चलावे से है? नौकरी से बाहर निकला दूंगा बैठी मगज में बात की नहीं अच्छा 
तो आप मुझे नौकरी से निकलवाने की धमकी दे रहे हैं देखिए रिपोर्ट लिखवानी है तो यहाँ आइए फोन पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी समझे किसका फोन था सर वो ऐसे मैं देखता हूँ वही आदमी होगा इंस्पेक्टर शर्मा है हाँ हाँ वो तो ठीक है पहले जो बता कि वो कौन बात तमीज था जिसने फोन कर दिया तमीज से बात कीजिए आपका नाम है पब्लिक सर्वेंट मारा नौकर मन्नत तमीज सिखावे को के ना तू डर जा दम है तो उठा बैठा रही हो मेरा नाम पूछे से तने आके ऐसा नाम बताऊंगा कि तेरा अपना नाम भूल जाएगा समझा तेरे दौरे आ रहे हो बैठा रहे बैठा हूँ आ जाइए नवा नवा झोकरा है थानेदारी दे दी बोल लड़का की तमीज नहीं चौधरी थानेदार शर्मा कुटे से पता नहीं हमको जमादार सामने ऑफिस में थानेदार शर्मा से तन्ने मारो नाम पूछो से मारो नाम पढ़ बीस लाख का इनकम टैक्स भरू मैं कहो पढ़ पढ़ तो सही आप सेठ जी आपने अपना नाम पहले क्यों नहीं बताया आई आई अंदर आई आप बुला रहा है आइए तन्ने भी अपना नाम बताऊं के मुच्छा फुट्टी नहीं थानेदारी का रोक जाते हो हाँ? ये कागज और फोटोग्राफ पहुंचाकर आपने बहुत बड़ा काम किया ए, आपका नाम ठाकुर राम प्रताप सिंह ये रहा मेरा पता इसे मैं अपने पास रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कोर्ट ना आना पड़े और ना ही किसी को आपके नाम का पता लगे थैंक यू इंस्पेक्टर थैंक यू तो मुझे करना चाहिए बाय बाय गोरी को पल्लो लटक गोरी को पल्लो लटक नेक सीधो है जालांग राम करे हो मटक भैया जी साहब मैं इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूँ बोलो शर्मा सर एक बहुत अच्छी खबर है जर्नलिस्ट मेहता के भेजे हुए कागज और फोटोग्राफ्स मिल गए अच्छा कैसे सर वो मरने से पहले एक ठाकुर राम प्रताप सिंह को दे गए थे और उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिए वेरी गुड कौन है वो कुकेन का स्मगलर सेठ जगमोहन क्या बात कर रहे हो शर्मा वो तो बहुत इज्जतदार आदमी है सर सारे कागजात और फोटोग्राफ मेरे सामने हैं कोई शक नहीं कहिए तो गिरफ्तार कर लो शर्मा फिर सोच लो एक बार सर सबूत पक्के हैं तो ठीक है गो हेड एंड अरेस्ट इसका मतलब है पुलिस कभी भी आ सकती है सर आप कुछ दिनों के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते बिल्कुल नहीं भागने से केस बिगड़ जाएगा अभी वो ज्यादा से ज्यादा स्मगलिंग साबित कर सकते हैं मर्डर नहीं लेकिन ये ठाकुर राम प्रताप सिंह है कौन जिसने पुलिस स्टेशन तक वो कागजात पहुंचाए हैं सर आप कहें तो पता लगाकर उसे खत्म कर दूं। मिस्टर जुडा आप अपनी जल्दबाजी में एक ना एक दिन सबको फंसा कर रख देंगे ये कानूनी मामला है पिस्तौल का खेल नहीं सर जब तक केस का फैसला न हो जाए हमें राम प्रताप सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए राइट right. क्योंकि इस केस से बचना मुश्किल है मुझे बहुत दिनों से इन्हीं कागजात का डर था जो पुलिस के हाथों लग ही गए लखानी यस yes, सर अगर मैं ये केस हार गया तो मेरी गैर हाजिरी में तुम सारा काम संभालोगे राइट right, सर और याद रहे कोई भी काम बंद नहीं होना चाहिए बेटी को देखने से कभी बाप का जी भरा है पापा जितना प्यार आप मुझे करते हैं कोई पापा अपनी बेटी से नहीं करता होगा आ, तुम्हें गजलें बहुत पसंद है ना कुछ नए रिकॉर्ड आए थे मैं तुम्हारे लिए लाया पापा यू आर रियली ग्रेट हम दोनों साथ बैठकर ये रिकॉर्ड सुनेंगे आप कहीं कोई जरूरी काम नहीं निकाल लीजिएगा जरूरी काम तो आगे बैठे खुशखबरी क्या हुआ माधव साहब का फोन था 
कह कि रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हो गई है और उनकी कंपनी डिसाइड कर लिया है कि मेरा एलपी बनाएगी ये हुई ना कोई बात हाँ, एक एलपी में आठ गाने होंगे फिर तो अच्छा है कुछ वैरायटी भी दे सकोगे अच्छा सुनो यहाँ भी एक खुशखबरी छपी हुई है जगमोहन अरेस्टेड फॉर कुकिंग स्मगलिंग हाँ ये देखो लवली न्यूज चलो उस रिपोर्ट की कुर्बानी बेकार नहीं गई साहब आपसे कोई मिलने आया है ये क्या हो गया पापा ये सब झूठ है ना पापा सब झूठ है मेरे पापा स्मगलर नहीं है कह दो ये झूठ है पापा कह दो ना पापा आप बोलते क्यों नहीं बोलिए ना पापा आप तो कभी कोई बुरा काम नहीं करते कोई अपराध नहीं करते फिर ये लोग आपको यहाँ क्यों ले आए जरूर आपको किसी ने फंसाया होगा किसने पापा किसने आप उस आदमी को कभी माफ मत कीजिए कभी नहीं हाँ बेटे पर तो अभी चुप हो जा तेरी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता बेटे नहीं देख सकता आपको इस हालत में देख कर कैसे चुप हो जाओ पापा कैसे चुप हो जाओ कैसे ठाकुर राम प्रताप सिंह रात आपके बारे में पूछती रहती है आपकी तस्वीरें देखती रहती है यहां आने के लिए बहुत जिद कर रही थी नहीं नहीं उसे यहां मत लाना कभी नहीं लंदन से सेठ सक्सरिया का फोन भी आया था खबर वहां तक भी पहुंच गई है वो अपने बेटे की शादी कोमल बिटिया के संग करने के लिए तैयार नहीं उन्होंने मंगनी भी तोड़ दी है आप कहें तो राम प्रताप सिंह की छुट्टी नहीं नहीं कभी नहीं मेरी बेटी की ऐसी हेल्प करने वाले को इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिल सकती 
से तो दिल दिल मरना होगा उसकी जिंदगी इतनी खौफनाक बना दो कि वो खुद हमसे मौत मांगे और उसे मौत भी ना मिले फिलहाल राम प्रताप को मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा भेज दो अभी तो हम रियाज नहीं कर अगर कहीं हम रियाज शुरू कर अब तो हम छुट्टियां कर दें कोई आस पास नजर ही ना आए हाँ? क्या बात है देखा हमारे घर पहुंचने से पहले किसने फूल भिजवा दी अब ध्यान मत करना चाहने वाले में कमी नहीं है पापा इसमें तो कैसेट भी है कहीं आपका गाना तो नहीं ये है क्या होता है अरे संगीत प्रेमियों की कमी नहीं है इस भारत देश में चल बेटा चल गाना सुनते अपनी इज्जत नहीं तेरी मां का गाना सुनते चलो ना अरे अरे खाली तेरी गाना सुनती जा मैं आराम से सुनना चाहती अभी आई अरे अगर तुम नहीं सुनोगी तो बाहर वाले क्या खाक सुनेंगे मेरी दुश्मनी मुबारक हो इस खुशी के मौके पर मेरी पहली भेंट आपके सामने है और आगे भी आती रहेगी आप समझते थे कि मुझे जेल भिजवा कर आप आराम से रहेंगे अब मुझे आपका नाम और पता भी मालूम नहीं होगा <laughs> मिस्टर राम आप बहुत गलत समझते थे लेकिन अगर आप चाहें तो इस धोखे में एक दो साल और रह सकते हैं क्योंकि इस बीच में ये सोचने का काफी समय मिलेगा कि सबसे अच्छी मौत कौन सी होती है और आपके साथ साथ आपकी प्यारी पत्नी और आपके छोटे से बेटे राजू को कैसी मौत पसंद होगी है वैसे मेरा ख्याल है कि राजू अभी छोटा है उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसलिए उसको गरम गरम तेल में उबालने से तो आग में जलाना अच्छा है क्यों आपका क्या ख्याल है मिस्टर राम राजू आग में जलना पसंद करेगा ना इसलिए मैंने मना किया था इस चक्कर में मत पड़िए लेकिन आप तो समाज में बुराई कम करने चले थे ना अपनी ही नजरों में देवता बनना चाहते थे बन गए देवता बन गई दिल में ठंड आत्मा को शांति मिल पापा पापा मम्मी मुबारक मिस्टर राम आपकी मदद से जगमोहन को दो साल की जेल हो गई क्या बात कुछ कर पड़े इन्हें राम ठाकुर का पता कैसे चला पुलिस स्टेशन में उनका कोई आदमी तो नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां यह बात सिर्फ मुझे ही मालूम है कि राम प्रताप सिंह ठाकुर ने कागजात दिए हैं और फिर डीआईजी साहब को मैंने खुद ही टेलीफोन पर कहीं हमारा टेलीफोन टैप तो नहीं हुआ है हो सकता है एक काम करो जी बाहर जाकर पंद्रह मिनट बाद यहां फोन पर खबर देना कि जगमोहन ने जेल में आत्महत्या कर ली अगर हमारा फोन टैप किया हुआ है तो वो लोग डेफिनेटली जेल से पता करने की कोशिश करेंगे मैं सेंट्रल जेल जाता हूं ओके जी बोलिए साहब इसने मुझे दारू पी के बहुत मारा हेलो बैंड्रा पुलिस स्टेशन मैं सब इंस्पेक्टर दुबे बोल रहा हूँ शर्मा साहब हैं जी नहीं देखो जैसे ही वो आए उन्हें खबर कर देना कि सेठ जगमोहन ने जेल में आत्महत्या कर ली है वहां पर सेठ जगमोहन ने आत्महत्या कर ली आपके लिए चाय कॉफी मंगाओ थैंक यू सेंट्रल जेल क्या ये सच है कि सेठ जगमोहन ने जेल में आत्महत्या कर ली आपको कैसे मालूम कौन बोल रहे हैं आप हेलो सेंट्रल इंस्पेक्टर शर्मा था क्या मैंने पहले कहा था कि दाल में कुछ काला है सोच समझकर फोन करो आपके फोन करते ही इंस्पेक्टर शर्मा को मालूम हो गया होगा कि पुलिस स्टेशन का फोन टैप किया जा रहा है 
Eat it. Inspector, you and me. It's all right. It's not going to be closed to the pinjare. What's the name of the pinjare, Inspector? जो पिंजरे में रहकर धारणा भूल जाए खैर आप फरमाइए मेरी जरूरत कैसे पड़ गई क्या खातिर की जाए आपकी आपके कुछ लोग अभी भी जेल से बाहर हैं, और वो आपके इशारों पर पुलिस स्टेशन के टेलीफोन टैप कर रहे हैं धमकियां दे रहे हैं चलाने के लिए टेप भेज रहे हैं मैं समझा नहीं इंस्पेक्टर आप किसकी बात कर रहे हैं किसको धमकी दी जा रही है ज्यादा चालक बनने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर जगमोहन आप अच्छी तरह समझते मैं क्या कह रहा हूं और धमकी किसे दी जा रही है आपकी भलाई इसी में है कि आगे से कोई धमकी ला दी जाए कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा जेलर साहब अभी और कितना इंतजार करना होगा अब आप जाके उसे मिल सकते हैं थैंक यू हेलो सेंट्रल जेल ये इंस्पेक्टर शर्मा यहां क्यों आया था आप लोगों की अक्लमंदी का सबूत देने इस तरह टेलीफोन टैप करते हैं कि उनको पता लग जाता है जी? आप जानते हैं आपकी जरा सी गलती हम सबको फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है आई एम सॉरी कोमल कैसी है एकदम चुप है सारी रात जागती रहती है ऐसा लगता है जैसे मुस्कुराए कई साल हो गए हो और आप क्या करते हैं जी वो एकदम चुप है सोना भूल गई है मुस्कुराना भूल गई है और आप कुछ नहीं करते मेरी बेटी की नींद हराम करने वालों को आप आराम से सोने देते हैं लखानी एक के बाद एक तोहफा भेजकर उनकी नींद हराम कर दो उनका जीना मुश्किल कर दो उनकी सांसों में डर भरकर उनकी मुस्कुराहटे उनसे छीन लो नौ चलो मैं देखना चाहता हूं इंस्पेक्टर शर्मा उन्हें कैसे बचाता है कभी नहीं भूलते हम कैसे भूल जाते कि आज ठाकुर राम प्रताप सिंह का जन्मदिन है 
जन्मदिन मुबारक हो राम जितनी खुशी मनानी हो मना लो क्योंकि ये जन्मदिन बार बार आने वाला नहीं कुछ ही दिन बाद यानी 10 दिसंबर को आपके बेटे राजू का जन्मदिन है लेकिन उसके लिए फूल नहीं एक बड़ी भेंट का इंतजाम किया है आप भी याद करेंगे कि क्या चीज दी थी और वो चीज है एक टाइम बॉम्ब जो कि इस समय उसके बिस्तर में है डरिए नहीं ये सिर्फ एक गेंद है लेकिन जन्मदिन पर गेंद नहीं पॉम भी मिलेगा <laughs> आप चाहते क्या हैं सर मैं उनकी सुरक्षा के लिए एक नई स्कीम शुरू करना चाहता हूं अमेरिका में विटनेस सिक्योरिटी प्रोग्राम यानी गवाह सुरक्षा योजना को वहां की पुलिस और एफबीआई मिलकर चलाते हैं इस स्कीम में गवाह और उसके परिवार को नया नाम नए सर्टिफिकेट्स नया राशन कार्ड वगैरह देकर नए शहर में नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया जाता है जिससे उन्हें धमकी देने वाले बदमाशों को उनका पता तक लगे और इसका खर्चा कौन देता है उसका सारा खर्चा सरकार देती है ऐसे लेकिन हमारे पास वैसे ही फंड्स की कमी है अगर हम अपराधियों को पकड़ने के लिए इतना रुपया खर्च कर सकते हैं तो हमें उन लोगों की रक्षा के लिए जरूर खर्च करना चाहिए जो अपनी जान का खतरा मोल लेकर अपराधी को पकड़ने में हमारी मदद करते हैं सर इस स्कीम ने बहुत से लोगों को सामने आकर अमेरिका में बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत दी है और कई खतरनाक मुजरिमों को सजा दिलवाई है अपने देश में स्कीम शुरू करके एक तरफ हम कई छुपे हुए मुजरिमों को पकड़ सकेंगे और दूसरी तरफ राम प्रताप सिंह जैसे लोगों की रक्षा भी कर सकेंगे अगर आज हम राम और उसके परिवार की मदद ना कर सके तो कल कौन पुलिस की मदद करेगा कौन एक मुजरिम को पकड़वाकर उससे दुश्मनी मोल लेगा सर उनकी रक्षा के लिए यह स्कीम बहुत जरूरी है नाम पेशा और जगह बदलने का मतलब समझते हैं मिश्र शर्मा अपनी पिछली जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देना बिठा देना अपने दोस्तों रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से हमेशा के लिए अलग हो जाना अपने ही लोगों के लिए जीते जी मर जाना कैसे हो सकता है ये नामुमकिन है ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं अमेरिका में कई लोग इस तरह की जिंदगी जीते हैं शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ जरूर होती है लेकिन कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाती है <laughs> इसके अलावा जैसे ही हम जगमोहन के गिरोह को पकड़ उसके आतंक को खत्म करते हैं आप अपने असली नाम से अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ सकते हैं आपका मतलब यह है कि बदमाशों को पकड़ने तक आपके पुलिस एक परिवार की रक्षा नहीं कर सकती पुलिस का काम ही रक्षा करना है जो वो करती है और हमेशा करती रहेगी पुलिस के होने पर भी लोग चौकीदार रखते हैं घरों में ताले लगाते हैं अपनी हिफाजत का सारा इंतजाम करते हैं वैसे कवा सुरक्षा योजना भी तो आप ही की रक्षा के लिए शुरू की है अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपकी आपकी स्कीम मानकर हम नई जगह जाने को तैयार भी हो गए तो हम अपने घर वालों ऐसी क्या कहेंगे ये अपनी माँ को क्या बताएंगे भाई को क्या समझाएंगे उनसे यही कहेंगे कि बोथवाना साउथ अफ्रीका में आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है और फॉरन जाना पड़ रहा है और शायद कुछ दिनों बाद और आगे भी जाना पड़े <laughs> और वहाँ कोई डाकखाना टेलीफोन तार वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है इसलिए हम उन्हें खत भी नहीं लिख सकते यानी की उन्हें हमारी कोई खबर नहीं मिल सकती और वो हमें लापता समझ जिंदगी भर हमारी तलाश में परेशान होते रहे नहीं इंस्पेक्टर साहब ये नहीं हो सकता हमें आपकी स्कीम कतई मंजूर नहीं देखिए एक बार फिर आप लोग सोच लीजिए सर ये स्कीम भी आपको बचा सकती है थैंक यू वेरी मच सोच लीजिए हेलो मिस्टर राम आप अपनी घड़ी मिला लीजिए दिस वक्त ठीक पांच बजने में पांच मिनट बाकी है आप हैं कौन आपके बेटे राजू का स्कूल इस जगह से उतनी ही दूर है जितना आपके ऑफिस से सुनिए अब देखना ये है कि उसे लेने के लिए पहले कौन पहुंचता है देखिए आप या हम देखिए भाई साहब हेलो हेलो हेलो
क्या है सब सब अच्छे चले गए क्या तो चले गए हेलो सुनो राजू घर पहुंचाए क्या नहीं, क्यों क्या बात है तुम फॉरन इंस्पेक्टर शर्मा के पास बाना पुलिस स्टेशन पहुंचो राम राम हम कहा जा रहे हैं हम कहा जा रहे हैं मैं बांदा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर शर्मा हूँ अभी अभी फोन पर आपने एक बच्चे के एक्सीडेंट के बारे में बताया था कहा है वो तो कब का खल्लास हो गया लाश कहा है वो तो मुर्दा घर भेज दिया क्या मुझे देख सकते हैं सावन साहब को मुर्दा घर में तेरह नंबर दिखाओ मिस्टर ठाकुर मैं वादा करता हूं कि कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा आई मीन इट हेलो मिस्टर राम ठाकुर मेरा राजू कहा है कहा है मेरा राजू आप बेकार सारे शहर में चक्कर मार रहे आपका राजू आपके पास ही मेरे पास बोलो ना भाई कहा है बोलो ना आपके बंगले के पीछे वाले हिस्से में हेलो हेलो राजू राजू बच्चे राजू बेटे राजू राजू शेर कहा शेर कैसा बेटे माँ मुझे बच्चा लोग वो लोग मेरे बर्थडे के दिन मुझे शेर को खिला देंगे हमें आपकी स्कीम मंजूर अमृत गुप्ता राधा गुप्ता किशोर गुप्ता ये आपके नए नाम हैं और ये हैं आपके जन्म पढ़ाई और दूसरी चीजों के सर्टिफिकेट्स दो दिन बाद आप लोग अपने पुराने नाम से बोत्सवाना साउथ अफ्रीका की तरफ रवाना होंगे लेकिन बोत्सवाना के प्लेन में ना जाकर एक गाड़ी आपको बैंगलोर के प्लेन की तरफ ले जाएगी जहां पर आपका सामान आपके नए नाम के साथ पहले ही पहुंच चुका होगा जैसे ही आप लोग बैंगलोर उतरेंगे ट्रेवल एजेंट की गाड़ी आपको उठी ले जाएगी जहां पर आपका रहने का इंतजाम एक बंगले में हो चुका है लेकिन उठी में हम करेंगे क्या 
वहां एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री बिक रही है जो की काफी अच्छी हालत में है जैसे खरीदने के लिए बैंक के लोन का इंतजाम भी हो चुका है और हाँ इस फाइल में मेरा प्राइवेट टेलीफोन नंबर है जब भी फोन करें अपना नाम अमृत गुप्ता ही बताइएगा लेकिन प्लीज अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को फोन मत कीजिएगा अच्छा मैं चलता हूं आ, एक बात और रिकॉर्डिंग कंपनी ने आपके गानों का एलपी बनाया है जिस पर से हम लोगों ने आपकी तस्वीरें तो निकलवा दी है लेकिन आपकी आवाज लाखों में पहचानी जाएगी इसलिए आप कभी गाना मत गाइएगा लेकिन मैंने खुद उन्हें कसम से जाते हुए देखा और आपने सोच लिया कि वो बोर्डवाला के हवाई जहाज में बैठ गए और नहीं तो क्या करता मैं उनके साथ साथ जाता आपका काम था उन पर नजर रखना वो बोर्डवाला नहीं पहुंचे तो कहा गए ठीक क्या मालूम कहा गए मैंने तो पहले ही कहा था कि उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दो लेकिन आप तो पिस्तौल के नाम से घबराते हैं मिस्टर जूडा ये मत भूलिए आज कल आपका बॉस मैं हूं अभी से बात क्या की आज फिर से देर हो गई क्या करो नया काम है वक्त तो लगता ही जमाना इतना आसान नहीं राजू का मिस्टर शाह के घर उनके बेटे के साथ खेल रहा होगा आज तुमने सारा दिन क्या किया करना क्या है यहां कोई आने वाला ना कोई जाने वाला ना कोई चिट्ठी ना पत्री जो पोस्टमैन के इंतजार में ही कुछ समय निकल जाए मैंने कभी नहीं सोचा था नाम बदलने से सब कुछ इतना बदल जाएगा तुम परेशान मत हो अभी नया नया है ना आदत पड़ जाएगी चलो मुंह हाथ धो लो अब क्या होंगे ना हेलो पापा ये छोटे ठाकुर कहाँ गए थे मेरे बच्चे बस सुरेश के साथ खेला था उसकी भी छुट्टियाँ हैं समय आराम से कट जाता है अच्छा हाँ पापा मालूम है मुझे क्या क्या क्यों बुलाता है क्या एप्लिंग माइंडेड प्रोफेसर उससे मेरा असली नाम तो मालूम नहीं है और मुझे भी अपने नए नाम की आदत नहीं है इसलिए जब भी मुझे बुलाता है मुझे लगता है मुझे नहीं किसी और को बुला रहा है सब गर्व हो जाता है बड़ा मजा आता है मैं ऊपर जाता हूँ हमसे अच्छे तो बच्चे ही जिन्हें न बीते हुए कल का दुख है और न आने वाले कल की चिंता सर हम्म सर एक बुरी खबर है क्या आज सुबह राम की मां की मृत्यु हो गई गॉड आखिरी सांस तक बेचारी राम को ही याद करती रही हाँ राम भी अपनी मां से बहुत प्यार करता था जाते जाते कह गया था उसकी मां के स्वास्थ्य की खबर उसे भेजता रहो अब क्या खबर दू उसे कैसे कहूं कि उसकी मां उसे याद करती करती इस दुनिया से चली गई अब वह बेचारा अपनी मां के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकेगा हेलो अमृत गुप्ता जी आप कौन बोल रहे हैं इंस्पेक्टर शर्मा क्या बात है सब ठीक तो है आ, मैं मैं आपको एक बहुत बुरी खबर सुनाने जा रहा हूँ जरा हिम्मत से काम लीजिएगा जल्दी कहिए क्या बात है परसों आपके पति की माँ का देहांत हो गया है हेलो हेलो मिसेस गुप्ता हेलो हेलो किसका फोन है हेलो मिसेस गुप्ता मिसेस गुप्ता हेलो हेलो मिसेस गुप्ता हेलो 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 मिस्टर गुप्ता जी मैं इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूँ जी बोलिए मुझे अफसोस है कि परसों आपकी माता जी का देहांत हो गया और आप 
आज मुझे खबर कर रहे हैं देखिए मैं मैं नहीं चाहता था कि आप यहाँ आए आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर क्या मैं क्या मैं माँ की मौत पर भी नहीं पहुंच सकता आप आप समझ नहीं कि आज का अखबार पढ़ा नहीं सर क्यों कोई खास बात है मिनिस्टर साहब ने लोकसभा में एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें गवाह सुरक्षा योजना के बारे में बड़ी शान से बताया है ओह oh, नो no. ये क्या क्या उन्होंने सर ये एक कॉन्फिडेंशियल सर्विस है इसे बताकर फायदे के बजाय नुकसान होगा आई नो आई नो शर्मा लेकिन डेमोक्रेसी में बहुत सी चीजें छुपाई भी तो नहीं जा सकती है तुम होशार रहना क्योंकि ये खबर उसको तलाश करने वालों ने पड़ी होगी यू अंडरस्टैंड यस सर मुबारक हो भाई जन्मदिन मुबारक हो आदमी का दिल जवान होना चाहिए उम्र से क्या फर्क पड़ता ए भाई जन्मदिन देना नहीं मेरी बेटी का अच्छा अच्छा बेटी का है ये तो भी ठीक है आइए 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 नमस्ते भाई साहब बेटा आइए आप मिसेज अमृत गुप्ता आप मिस्टर मिसेज सहगल और आप मिस्टर सुब्रमण्यम संगीत के बहुत बड़े पार्क हेलो बड़े बड़े अखबारों में अपनी राय देते हैं जब जिसे चाहे आसमान पर चढ़ा दे और जब जिसे चाहे गिरा दे साहब तो आजकल किसे चढ़ा रहे हैं साहब ही एक नई आवाज बहुत दम था उसमें लेकिन कुछ ही गाने गाकर गायब हो गई वैसी आवाज उसके बाद फिर सुनने को नहीं मिली क्यों शायद बिल्कुल ठीक आप किसकी बात कर रहे हैं जी साहब ये राम ठाकुर की बात कर रहे हैं तुम दोनों तो उसी की आवाज के दीवाने हैं हर शाम उसी के रिकॉर्ड सुना करते हैं फिर हमें भी सुनवाइए इंतजार किस बात का है ओ श्योर श्योर अभी लीजिए और साहब गाने के बारे में एक बात और बता दू राम ठाकुर लिखते भी खुद ही थे इस गाने में उन्होंने एक ऐसी पत्नी का दुख सुनाया है जिसका पति परदेश में भटकता फिर रहा है तट 
क्रिश्चियंस मगर तुम्हें ये नाम पता कैसे लगे इट्स वेरी सिंपल सर बस जरा दिमाग की जरूरत है राम के कई नाम हैं लेकिन जो उसे ये नए नाम देता है उसका एक ही नाम है और वो है इंस्पेक्टर शर्मा इसीलिए मैंने अपने जासूस इंस्पेक्टर शर्मा के पीछे लगा दिए वो जब भी रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ के दफ्तर में जाता है मेरा आदमी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है आखिर नए नाम और उनके सर्टिफिकेट तो वहीं से मिलते हैं वो घंटों बैठ के नए नामों की तलाश करता है और हमें मिनटों में उसकी खबर मिल जाती है सर अब वो चाहे कितने ही नाम बदले लेकिन राम को पता होने से पहले आपको पता चल जाएगा डरने की कोई बात नहीं मिस्टर मार्टिन लेकिन इसे आराम की सख्त जरूरत है बाहर मौसम बहुत खराब है इसलिए इसके ठीक होने तक आप लोग यहीं पर ठहरिए अच्छा मैं चलता हूँ नो एट सॉल मार्टिन साहब आपका फोन मेरा फोन जी साहब शर्मा का होगा हेलो मिस्टर मार्टिस आप आराम से पहुंच गए ना माफ कीजिए मैंने पहचाना नहीं आप कौन सा बोला आप शायद हमें भूल गए हैं मगर हम आपको कैसे भूल सकते हैं मिस्टर पीटर मार्टिस यानी अमृत गुप्ता यानी ठाकुर राम प्रताप सिंह आप चाहे कितने ही नाम बदल लें कहीं चले जाए हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे आखिर आप चाहते क्या है आपने मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाला है ठाकुर राम प्रताप सिंह अब आप भागकर चाहे कितने भी दूर जाए वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे अब आपको कोई नहीं बचा सकता तो फिर उठाइए बंदूक चला दीजिए खत्म कर दीजिए हम तीनों को वो तो मैं बहुत पहले कर सकता था लेकिन मैं आपको तड़पा तड़पा कर मारूंगा प्लीज जगमोहन सेठ मेरा बच्चा बहुत बीमार है प्लीज इतनी जल्दी प्लीज कहने लगे अभी तो मेरा खेल शुरू हुआ है हेलो 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 किसका फोन था किसका फोन था जगमोहन जगमोहन आप अंदर चलिए मैं फोन करके आता हूं जगमोहन को सब कुछ पता चल गया उसके हाथ में तिल तिल मरने से बेहतर है कि हम सब हाथ क्या करें ये क्या हो गया तुम्हें ऐसा कभी सोचना भी नहीं हमारे पास कोई रास्ता नहीं हम कुछ भी तो नहीं कर सकते यहां तक कि अपने बीमार बच्चे को एक दिन का आराम भी नहीं दे सकते किस लिए क्या किया है मैंने क्या गुनाह है मेरा यही ना कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया था मैंने अपनी आत्मा का कहा मारा था और उसकी इतनी बड़ी सजा सुना था कि सच की हमेशा जीत होती है सच की भगवान भी रक्षा करता है सब छूट है कोई सच नहीं ये, ये भगवान मर चुका है मर चुका है भगवान एक्सक्यूज मी हमें जगह फौरन खाली करनी पड़ेगी मैं आपकी वैन लेकर निकलता हूं आप जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाइए नीचे पहाड़ी पर आपको एक एम्बेसडर मिलेगी गाड़ी का नंबर है थ्री सेवन एट सिक्स ये रही उसकी चाबी जाना कहा है हाई वेन माडिया मैं आपको वही मिलूंगा ओके
बड़ी देर कर दी मैं तो डर गया था कहीं जी हाँ राजू की तबियत ज्यादा खराब हो गई डॉक्टर के पास जाना पड़ा पापा अब मैं ठीक हूँ आप अंदर चल के आराम कीजिए शर्मा साहब नए नाम लेके आते हैं पापा शर्मा अंकल मेरे लिए एक नया नाम लेके आने वाले हैं हाँ बेटा इस बार मेरा नाम क्या होगा बोलो ना पापा पता नहीं पापा जब मैं आपके बराबर हो जाऊंगा तब तक मैं अपना असली नाम भूल ही जाऊंगा शायद तब मेरा कोई नाम हो ही नहीं नाम तो सब कुछ रखा है नाम ना खाना खाता है ना पानी पीता है फिर भी जिंदा रहेगा इसे कोई तलवार काट नहीं सकती कोई बंदूक मार नहीं सकती मौत भी इसे मिटा नहीं सकती हमारे खानदान में नाम के लोगों ने बता दिए आदमी वही है जो नाम के लिए जीता है और नाम के लिए मर जाता है बंदा वो कीड़े मकौले चूहे बिल्ली की तरह है इनका कोई नाम नहीं होता बिना नाम की जिंदगी से तो मौत बेहतर है आई एम सॉरी राम तू भी से मुझे मालूम पड़ा कि उन्हें क्रिश्चियन नाम भी पता चल गए अब मैंने अपना तरीका बदल दिया है उन्हें नए नामों का पता कभी नहीं चलेगा आपके नए नाम हैं मोहम्मद हुसैन सलमा हुसैन फिदा हुसैन आप लोग चुप क्यों हैं? शर्मा साहब आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है एक आखिरी मेहरबानी और कीजिए आखिरी जी आज के बाद आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए मेरे लिए किसी नाम की तलाश मत और अपने दिए सारे नाम वापस ले लीजिए ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब ये ठीक कह रहे हैं आप भी जी आखिर कब तक नाम बदल बदल कर हम मौत से भागते रहेंगे एक न एक दिन थक कर हार ही जाएंगे ना और तब मौत एक न एक दिन मरना तो सभी को है लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम मौत से लड़ना छोड़ दें जीना छोड़ दें जीना और लड़ना हम कब का छोड़ चुके हैं इंस्पेक्टर साहब जरा देखिए इनकी तरफ देखिए इन दो सालों ने क्या हालत करके रखी है ऐसे लगता है जैसे सजा जगमोहन को नहीं हमें मिली है एक कैदी जेल में रहकर कम से कम आराम की नींद सो सकता है लेकिन हम हम तो जेल से बाहर रहकर भी डर के मारे लगातार भागने की सजा काट रहे हैं आपकी मदद में हमारी खुशी चैन घर रिश्तेदार धर्म नाम तक छीन दिया है हमसे हमारी हिम्मत छीन कर हमें तर्पोक बना दिया है हमें हमारे बच्चे के आंखों में गिरा दिया है ऐसी मदद हमें नहीं चाहिए ऐसी मदद हमें नहीं चाहिए लेकिन हमारी मदद के बिना बचने की कोई आशा नहीं इसके बचने आपके और कौन ये आप कौन है मैं समझा नहीं जिसे आप बचा रहे हैं वो कौन है अमृत गुप्ता पीटर मार्टे मोहम्मद हुसैन कौन लेकिन ये तीनों एक ही तो है ये सारे नाम ठाकुर राम प्रताप सिंह को बचाने के लिए रखे गए हैं नहीं इंस्पेक्टर साहब इन तमाम नामों ने ठाकुर राम प्रताप सिंह को बचाया नहीं उसे मिटा दिया है उसे खत्म कर दिया है मार डाला है और उसकी जगह मरे हुए लोगों के नामों ने ले ली लेकिन आज के बाद मैं मुर्दों का सहारा लेकर जिंदा नहीं रहूंगा इंस्पेक्टर साहब आज के बाद अगर कोई जिंदा रहेगा तो ठाकुर राम प्रताप सिंह 
और अगर कोई मरेगा तो ठाकुर राम प्रताप सिंह मरेगा लेकिन अपने नाम से मरेगा मर्दों के नाम से नहीं लेकिन लेकिन कि अब कोई गुंजाइश नहीं इंस्पेक्टर साहब ठाकुर राम प्रताप सिंह ने एक बार फिर फैसला कर लिया है अब हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर शर्मा आप जा सकते हैं देखिए आप लोग इस वक्त काफी परेशान हैं मैं फिर आऊंगा आप कहां तक जा रहे हैं जी हम बंबई जा रहे हैं अच्छा 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 आपका शुभ नाम <laughs> जी मेरा नाम मेरा नाम ठाकुर राम प्रताप सिंह आप वही मशहूर गायक राम प्रताप सिंह हैं? जी हाँ
हेलो माधव साहब मैम देखिए आपने एक दिन किसी दोस्त से कहा था कि जब भी उसे आपकी जरूरत पड़े आपको याद करे याद है मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता ठाकुर राम प्रताप सिंह मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं फौरन आ जाओ मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि गीदड़ की तरह भागने के बजाय तुमने शेर की तरह सामने आके लड़ने का फैसला किया है दैट इज एक्सलेंट शुक्रिया लेकिन राम सिर्फ बहादुर से काम नहीं चलेगा लड़ाई में सही प्लानिंग और तैयारी की बहुत जरूरत है इसके बारे में सोचा तुमने जी हाँ क्या देखिए साहब सारी बात डर की है मैं उसे भागा भागा इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं उससे डरता था अब सवाल ये उठता है कि एक आदमी दूसरे आदमी डरता क्यों जैसे मैं उससे इसलिए नहीं डर रहा था कि वो मुझे मार डालेगा बल्कि इसलिए कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा या मेरे रहते वो उन्हें कोई दुख पहुंचा सकता है या कोई नुकसान पहुंचा सकता है अब मेरे डर की वजह ये थी और यही मेरी कमजोरी थी इसी तरह हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है और वही कमजोरी उसके डर का कारण बन जाती है ठीक इसी तरह जगमोहन की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी है उसकी जवान बेटी जिसे वो बहुत प्यार करता है जिसके बिना वो रह नहीं सकता यही उसकी कमजोरी है लेकिन उस तक पहुंचने से पहले तुम खत्म कर दिए जाओगे जब लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट तक पहुंच सकते हैं जगमोहन क्या चीज है लेकिन इसके लिए मुझे आप मदद चाहिए मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जो जगमोहन और उसके तमाम आदमियों की खबर लाकर दे सके ऐसा एक आदमी है मेरा दोस्त मूर्ति हाँ कहो माथुर मेरे लिए क्या हुक्म है राम तुम बताओ मुझे एक आदमी और उसके आसपास के खास लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए किस टाइप की इंफॉर्मेशन यही कि वो क्या करते हैं कहां आते जाते हैं कहां रहते हैं और उन लोगों की कमजोरियां क्या क्या हैं आपका काम हो जाएगा और ये है लाखा नहीं जगमोहन का मैनेजर उसका दिमाग इसका काटा आदमी पानी नहीं मांगता जब तक ये उसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनकी कोई कमजोरी एक खूबसूरत जवान विधवा कहा जाता है कि उसे विधवा बनाने का श्रेय भी इन्हीं को है मतलब उसके पति पर खून का झूठा इल्जाम था लोग कहते थे कि वो साफ बच्चा है लेकिन इसने जान बूझकर ऐसा केस लड़ा कि उस बेचारे को फांसी हो गई उसके बाद इसकी वकालत का धंधा तो ठप हो गया और यह जगमोहन का कारोबार संभालने लगा वो विधवा कहा कौन कहेगा तुम विधवा हो कौन है हाथ ऊपर करो हाथ ऊपर करो कौन हो तुम क्या चाहते हो वाकई ये जिसम ये जवानी किसी का भी ईमान खराब कर दे तुम्हें पैसे चाहिए कितने चाहिए मछली खाती है खाती हो खाती हो अच्छी लगती है मछलियों को भी तुम्हारा जिसम बहुत अच्छा लगेगा इसके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिलाऊंगा देखो तुम इसे तब तक ले लो मगर मुझे मारो मत प्लीज तो मेरा भी नहीं चाह रहा कि तुम्हारी जान लू लेकिन जगमोहन सेठ को तुम्हारी लाश चाहिए जगमोहन सेठ नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया नहीं। तो इतना बड़ा बंगला कैसे आया 
बंगला खाने नहीं दिया क्या क्या दिया एक बंगला कलकत्ता में और दस लाख रुपए और और जल्दी ये भी मालूम है सारा का सारा पैसा सेठ जगमोहन का है मालूम है मालूम तुम्हें ये भी मालूम है कि तुमने और लखानी ने मिलके सेठ जगमोहन को लूटा है मरने से पहले कुछ जाती है बोल बोल भगवान के लिए मुझे माफ कर दो मुझे बचा लो प्लीज मुझे बचा लो मुझे बचा लो तुम्हें सिर्फ एक शख्स बचा सकता है वो है सिर चकमान सरजी ये औरत झूठी है बदचलन है आवारा है मैं इसे नहीं जानता तुम इसे नहीं जानते मगर तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो यह औरत झूठी है बदचलन है आवारा है है ना मैं इस औरत के बहकावे में आ गया था मैंने 20 साल आपकी खिदमत की है मुझे माफ कर दीजिए हां माफ कर सकता हूं लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए हर साल का एक मिनट इस 20 मिनट के अंदर अपनी जिंदगी को मौत से जितनी दूर ले जा सकते हो ले जाओ ठीक 20 मिनट बाद टाइगर यहां से निकलेगा तुम्हारी मौत अपने हाथ में लेकर <laughs> जाओ जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाओ अभी ठीक आठ बजे है जगमोहन मैंने जिंदगी भर आपकी खिदमत की है यह मेरी पहली गलती है मुझे माफ कर दीजिए 20 सेकंड कम हो गए हैं लेकिन लेकिन सर जगमोहन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दोबारा मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी कभी नहीं होगी कभी नहीं होगी बीस और कम जगमोहन सेठ कोई तो रास्ता होगा कुछ तो सोचो मेरे गुनाहों को माफ कर दो जगमोहन गुनाहों को माफ कर दो अब सिर्फ उन्नीस मिनट रहेंगे जाओ भाग जाओ चलो गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी वो अपने आप ही मर जाएगा डर से
मेरी पोटिया पोटिया कर दूंगा खड़े में मरने से पहले तुझे मार डालूंगा टाइगर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा टाइगर जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुछ नए आराम कर ले आपका टेलीग्राम साहब <laughs> मैंने आपको पहले बताया वो आदमी पैसे के लिए किसी का भी कत्ल कर देता है न खुद सोचता है न किसी को सोचने का मौका देता है जूड़ा का खास आदमी है और कुछ उसका ना कोई घरबार है ना बैंक अकाउंट पैसा पासी में रखता है शायद घर में रखता होगा कोई कमजोरी एक खूबसूरत फेवरेट आर्टिस्ट यानी जो होटल सवाई के कमरा नंबर आठ में अकेली रहती है और ये टाइगर हर शाम उसी के साथ गुजारता है अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ इतनी भी क्या जल्दी है किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है कल आ जाऊंगा ये भी कोई बात हुई तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी अरे बस डालेंगे एक ही दिन की तो बात है <laughs> अच्छा बाय <laughs> 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 मैंने उसे ऐसे काम के लिए भेजा है कि वो कल तक वापस नहीं आ सकता है दोनों को बना रहे हैं क्या काली में कैमरा है
राव मिस्टर जूडा टाइगर तुम्हें मारने के लिए आ रहा है क्या उसे तुम्हारे और एनी के बारे में सब कुछ पता चल गया है लेकिन तुम हो कौन दुश्मन टाइगर का हेलो हेलो करने लटका रहा साले ऐसे ही लटका रहे अरे भाई तुम यहां क्या कर रहे हो सर बाहर खाना और ड्रिंक्स कौन देखेगा चलो चलो जाओ ओके सर सवाल के तरह Oh ho! After all, you have come. Welcome, welcome. Terrific, most terrific, most beautiful cake for the most beautiful girl in the world. Eighteen mombatiyan, is pe kitni khubsurat lagengi. Arey samal ke bhai, samal ke. Haan, ruk gaye. Sir, sir, Juda aur Tiger dono ka khun ho gaya. What? Yes, sir. Juda ke ghar mein dono ki lash mili hai. Kisi ne dono ko boli mari hai. Police taiki kar kar rahi hai. मैरी, मैरी। जी साहब बेबी कहा है ब्यूटी पार्लर में बाल बनाने गई है वहाँ का टेलीफोन नंबर क्या है पता नहीं तो फिर पता लगाओ जल्दी फोन करो
था मुझे पांच बजे ब्यूटी पार्लर पे आने को कहा था जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कोई आदमी उन्हें पहले ही ले गया है कह रहा था पुलिस यहाँ पर आई हुई है और आपने बेबी को फौरन बुलाया है तुम उसे छोड़ के गए क्यों क्यों गए शहर का कोना कोना छान भरो उसे तलाश करो एक घंटे के अंदर मेरी बेटी मेरे पास होनी चाहिए जाओ यस सर संपत सेठ मैं जगमोहन बोल रहा हूं किसी ने आज मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है हाँ भाटिया अपने सारे हाथ में लगा दो किसी भी तरह मेरी बेटी का पता लगाना है मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा सलीम भाई पूरे महाराष्ट्र की एजेंसी तुम्हें मिल जाएगी अगर तुमने ये काम कर दिया तो जगमोहन सेठ आप मेरी ही तलाश कर रहे हैं ना लीजिए मैं हाजिर हो गया पहचाना नाम तो जानी गए हूं अगर भूल गए हूं तो बताए देते हैं मेरा नाम है ठाकुर राम प्रताप सिंह नाम ऋत गुप्ता न पीटर मार्टिस अना ही मोहम्मद हुसैन लीजिए मैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए हाजिर हूं सेठ जगमोहन टेप से बात करने का तरीका आपको बहुत पसंद है इसलिए मैंने भी यही तरीका अपना आप अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए बहुत बेता होंगे वो <laughs> मेरे पास है यही दूसरे कमरे में आज उसका जन्मदिन है ना <laughs> बेटी का जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें <laughs> आज सेठ जगमोहन की लाडली बेटी के लिए मैंने खास पार्टी प्रेजेंट का इंतजाम किया है सेठ इसे तो पहचानते होगे आप ही का प्रोडक्ट है आप ही की चीजें जिसे इस देश के नौजवानों को अरसे से भेंट करते आ रहे हो जी हाँ कोकीन यू बास्ट सेठ जगमोहन मुझे गाली देने या गुस्सा करने से कुछ होगा थोड़ी अरे आज खुशी का दिन है आओ उसे बर्थडे प्रेजेंट देते हैं हा? अच्छी तरह से तभी तो उनकी आंखों की रोशनी को चुरा कर लाया ये क्या है? कुछ नहीं कोकिन की एक छोटी सी डोज है नहीं मुझे मत मुझे मत लगाओ घबराओ नहीं कुछ नहीं होगा हल्का सा नशा होगा उसके बाद तुम्हें तुम्हें मीठी नींद आएगी नहीं। तो उसके बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और एक और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी
एक्सक्यूज मी नमस्ते मिस्टर राम कहा है वो तो बाहर गए हैं और मिस्टर माथुर वो भी नहीं है कब तक आएंगे मैं कुछ कह नहीं सकती लेकिन आप बैठिए तो सही जी नहीं शुक्रिया आप उनसे सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि आज के बाद मैं उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता जी लेकिन हुआ क्या मिस्टर ठाकुर मैं एक सताए हुए शरीफ आदमी की मदद कर रहा था, था। किसी मुजरिम की नहीं मैं समझी नहीं जब मैं उनके तीन आदमी मारे गए हैं उसकी नाबालिग बेटी को किडनेप किया गया है उसे कोकिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं मिस्टर राम कानून को अपने हाथ में लेकर जुर्म कर रहे हैं वो मुजरिम है और मैं किसी मुजरिम का साथ नहीं दे सकता कह दीजिएगा आप उनसे सुना है जगमोहन के तीन आदमी मारे गए उसकी बेटी को भी किडनैप किया गया है और उसे नशे के इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं मैं आपसे कुछ कह रही हूं मैं सुन रहा हूं क्या यह सच है कि तुमने उसकी बेटी को किडनैप किया है तुमसे किसने कहा मूर्ति ने कहा है क्या मैंने पूछा ये बात सच है या नहीं हाँ सच है कहिए आपको क्या कहना है राम तुम कहीं अपने रास्ते से भटक तो नहीं रहे हो एक अपराधी से लड़ते लड़ते खुद अपराधी तो नहीं बनते जा रहे हो गलत को सही और सही को गलत तो नहीं समझ रहे हो ना लड़ाई में कुछ गलत और सही नहीं होता सिर्फ हार और जीत होती है जो जीत क्या वो सही जो हार क्या वो गलत मुझे नहीं मालूम था कि तुम तुम एक दिन गलत और सही का फर्क भी भूल जाओ आखिर तुम कहना कहते मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि अब तुमने और जब मुझसे क्या फर्क था वो भी गलत और सही का फर्क भूल चुका है जब जिसे चाहे मरवा देता है किडनैप करा लेता है और आज तुम भी वही कुछ कर रहे हो राम की जगह एक और जगमोहन ने ले ली है हाँ मैं जगमोहन हूँ मैं हूँ जगमोहन और कुछ कह हाँ कहना है मैं आज भी गलत और सही में फर्क समझती हूँ इसीलिए गलत आदमी का विरोध करूंगी चाहे वो मेरा पति ही क्यों न हो आने के लिए फोन किसने किया फोन किसी ने भी किया हो तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है तुम आराम करो प्लीज हेलो 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 कम से कम थैंक यू कहिए जगमोहन से तुम आपके पास आपका फैमिली डॉक्टर भेजा है उसके बैग में रखकर आपके लिए दवा भी भेजी मिली ये मेरे बैग में कैसे आ गया है ना तुम जाओ मगर जगमोहन तुम्हें अचानक क्या हो गया कुछ नहीं कुछ नहीं मुझे आराम की सख्त जरूरत है तुम जाओ प्लीज जगमोहन मुझे बहुत दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बेटी यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया है वो बहुत बीमार है कुछ भी नहीं खा पाती कहीं कुकिंग का असर तो नहीं मैं उसे दिन में सिर्फ तीन बार देता हूं ज्यादा तो नहीं है ना हाँ ज्यादा है क्या देखो मुझे नहीं मालूम कितनी दोस्त देनी चाहिए जगमोहन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं क्या करूं डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकता तो, तुम खुद ही देख लो किस हालत में बेचारी
हेलो दवा से कुछ फायदा हुआ राम प्रताप सिंह मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मुझे मेरी बेटी वापस कर दो मुझे और तकलीफ मत दो तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं मैं अपने सारे गुना मानने के लिए तैयार हूं तुम्हारे अपराध मान लेने से वो तमाम जिंदगियां जो तुमने बर्बाद की हैं वो फिर से आबाद नहीं हो सकती ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कुछ साल की जेल होगी या शायद फांसी लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा जगमोहन मैं तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह भी अपराध करना भूल जाएगी मेरा जवाब अभी पूरा नहीं हुआ
कमजोर इंसान जो अपनी बेटी की रक्षा के लिए आपसे भीख मांगने आए हैं इंस्पेक्टर साहब उसे किसी तरह बचा लो किसी तरह बचा लो उसे इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ उसे राम प्रताप ने उसे किडनेप कर लिया है उसे कोकिन के इंजेक्शन देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है जल्दी कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब पर मेरी बेटी मेरी बेटी मर जाएगी इंस्पेक्टर साहब आप फिक्र मत कीजिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे लेकिन कितनी अजीब बात है एक दिन जो कानून अपने हाथ में लेकर उससे खेला करता था वो आज कानून की मदद चाहता है और एक दिन जो कानून की मदद कर रहा था आज कानून उसे पकड़ने जा रहा है एनीवे, anyway, राम है कहा मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब मैं बताती वो कहा है आप? हाँ, मैं जानती हूँ राम ने इनकी बेटी को कहा छुपाया है जल्दी चलिए समय बहुत कम है चलिए इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं तुम मेरी सारी दौलत ले लो चाहो तो तुम मुझे जान से मार डालो अगर मेरी बेटी को छोड़ो पुलिस की मदद लेने गए थे अब देखना मैं तुम्हारी बेटी का क्या हाल करता हूं इसे जी भर के देख लो जगमोहन अगली बार सिर्फ एक फूलों का गुलदस्ता भेजूंगा नहीं उसमें एक छोटा सा कागज होगा जिस पर कब्र का पता लिखा होगा बस बेटी बेटी
मछली एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम दोनों को जिंदा नहीं पाओगे नहीं रचनी तुम ऐसा नहीं कर सकती अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती पापा दीदी को छोड़ दो अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो पापा मुझे मार दो नहीं बहन ऐसा मत करो तुम चाहो तो मुझे मार डालो मेरी बेटी को मर जाने दो मर जाने दो उसे मगर मेरे पापों की सजा नन्हे से बच्चे को मत दो गोलियां नहीं थी जगमोहन इसमें सिर्फ डर था मैं चाहता तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कभी का मार देता लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंदर के बैठे हुए शैतान को मारना चाहता था तुम्हारे जरिए दुनिया के हर गुंडे हर स्मगलर हर आतंकवादी को यह बता देना चाहता था कि तुम खुदा नहीं हो भगवान नहीं हो केवल एक इंसान तुम्हारी भी कोई बेटा है कोई बेटी है कोई बीवी है इसलिए ऐसा काम मत करो कि तुम्हारे पापों की सजा तुम्हारी बेगुनाह संतान को मिले तुमने मुझे नहीं समझा जगमोहन मुझे अफसोस नहीं अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे बच्चे की मां मेरी पत्नी सबसे अच्छी दोस्त नहीं पूछे नहीं समझे जगमोहन मैंने तुम्हारी बच्ची के साथ कभी कोई ज्यादा नहीं की इसे कभी कोई कोकिंग का इंजेक्शन नहीं दिया गया वो सिर्फ ग्लूकोज का इंजेक्शन था इसका नाम कोकिन रख दिया था ताकि उस इंजेक्शन का दर्द तुम्हारे अंदर पहुंच सके कोमल को किडनैप करने के जुर्म में मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा कौन कहता है कि इन्होंने मुझे किडनैप किया मैं खुद अपनी मर्जी से इनके साथ गई थी पापा आप भी यहां आ जाइए आपकी दुनिया से इनकी दुनिया बहुत अच्छी है मैं माफी दे रही हो पश्चिम न जय हो मेरे दिल में 